students in this session that we discuss about the composition of composition of RBC composition of the RBC that is the composition of the red blood cells you know very well that the red blood cells that it is composed of 60% water 60% water and the 40% solid part so it is composed of the 60% liquid part and 40% solid part अगर हम देखेंगे जो एच बी है एच बी ओनली एच बी कॉन्स्टिट्यूट थर्टी सिक्स परसेंट ओनली एच बी जो है हिमोग्लोबिन दैट इट कॉन्स्टिट्यूट थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द आर बी सी टोटल वेट ऑफ वट टोटल वेट ऑफ आर बी सी टोटल वेट ऑफ आर बी सी रेड ब्लड सेल्स अगर हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ आर बी सी मैंने आपको बोला सिक्सटी परसेंट वाटर है फोर्टी परसेंट सॉलिड पार्ट है उसमें से थर्टी सिक्स परसेंट ओनली हीमोग्लोबिन है आया समझ में तो अगर हम देखेंगे जो हीमोग्लोबिन है व्हाट इज द हीमोग्लोबिन एक्चुअली हीमोग्लोबिन इज अ क्रोमो प्रोटीन तो पहले आपको याद रखना है जो हीमोग्लोबिन है इट इज अ क्रोमो प्रोटीन बिकॉज इट इम्पार्ट इज द कलर क्रोमो दैट इज अ कलर कलर प्रोटीन गॉट इट इट इम्पार्ट इज द कलर एक्चुअली इट इज मेड ऑफ द फ्यू पॉलीपेपराइड चेन्स वॉट वी कॉल्स अलिगो मैरिक इट इज अलिगो मैरिक that it is made up of hemoglobin is made up of few polypeptide chains got it so it is a oligomeric uh, you know a oligomeric molecule oligomeric molecule which is made up of more than one subunit got it and it exhibits quaternary structure of proteins quaternary structure of quaternary structure of protein quaternary structure of proteins agar hum dekhenge quaternary structure of protein exhibit karta hai you know very well that protein is that they exhibit primary structure secondary structure tertiary structure quaternary structure ye important hai hemoglobin ka jo structure hota hai ye quaternary structure hota hai due to the um, you know various types of the uh, bondings got it to agar hum hemoglobin mein dekhenge actually jo hemoglobin hai hemoglobin it is composed of hemoglobin it is composed of two parts दैट इज आयरन एंड पॉवर फ्री हिमोग्लोबिन की अगर हम बात करेंगे तो हिमोग्लोबिन हैज टू कंपोनेंट्स दैट इज वन विच यू कॉल्स हिमो हीम एंड अनदर विट इज अनदर वन इज कॉल्ड एज अ ग्लोबिन जो हिमोग्लोबिन है हम हिमोग्लोबिन की बात करेंगे हिमोग्लोबिन इज कंपोज ऑफ टू पार्ट हीम एंड ग्लोबिन हीम का जो है दैट इट इट इज कंपोज ऑफ फाइव परसेंट अगर हम देखेंगे ग्लोबिन का कितना है दैट इज नाइनटी फाइव परसेंट जो होता है वो प्रोटीन ही होता है और हीम का फाइव परसेंट होता है जो हीम है तो ग्लोबल इन इज अ प्रोटीन कॉरेट बट वट इज दीम हीम की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ दू नो हिमोग्लोबिन मैंने बोला जो हिमोग्लोबिन है हिमोग्लोबिन इज कंपोज ऑफ टू पार्ट हीम एंड ग्लोबिन वट इज दीम हीम की अगर हम बात करेंगे ग्लोबिन कंप्राइज फॉर नाइनटी फाइव परसेंट वट इज दीम एक्चुअली जो हीम होता है ये आयरन प्लस पॉरफ्राइन पॉरिफाइरिन रिंग का बना होता है पॉरिफाइरिन रिंग आयरन प्लस पॉरिफाइरिन रिंग का बना होता है तो अगर हम देखेंगे जो आयरन होता है आयरन इट इज प्रेजेंट इन द एफ ई टू पॉजिटिव एफ ई टू पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है जब यू नो वेन दिन दीम टेक द ऑक्सीजन जब हीम जो है हीम ऑक्सीजन को बाइंड करता है जब आयरन बाइंड करता है तब ये एफ ई टू कंडीशन में होता है गॉर इट सो ईच मॉलिक्यूल ऑफ हिमोग्लोबिन अगर हम देखेंगे हर एक मॉलिक्यूल जो होता है हिमोग्लोबिन इट कैरीज फोर मॉलिक्यूल सो ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हिमोग्लोबिन कैरीज फोर मॉलिक्यूल फिर से मैं बोलूंगा जो हिमोग्लोबिन है हिमोग्लोबिन इट कंप्राइज टू पार्ट heem and globulin globulin is a protein what is a heem heem it is iron plus porphyrin ring ye yahan pe dekhiye ye porphyrin ye porphyrin is a porphyrin ring a pyro ring and it is the what we call at the central atom that there would be the fe2 positive or it is a structure it is a structure of hemoglobin the structure of structure of hemoglobin the structure of hemoglobin it is a structure of hemoglobin Got it? It is a structure of the hemoglobin. तो अगर हम देखेंगे जो हीम मैं यहाँ पे ग्लोबलिन को छोड़ के ग्लोबलिन तो प्रोटीन है तो हीम ये है इट इज अम पार्टिकल इट इज अम स्ट्रक्चर गॉड इट तो ग्लोबलिन इसके साथ होता है तो बन जाता है हीमोग्लोबिन तो हीम की अगर बात करेंगे इट इज मेड अब द आयरन प्लस पॉरफ्रिन ये आयरन और ये पायरोल रिंग्स है got it ye pyro rings hai it is the it is it is it is the it is at the number 1 it is the second it is the third fourth fifth sixth seventh eighth 
तो मुझे वहां पे ये अभी डिस्कस नहीं करना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन ये मैंने बना के रखा है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन आपको याद रखना है जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज कंपोज ऑफ टू पार्ट्स हीम एंड ग्लोबिन इज अम हीम हीम जो होता है इसमें सेंट्रल में क्या होता है आयरन होता है और अगर हम देखेंगे इसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में होता है वो पायरोल रिंग्स होता है तो अगर हम नाउ इट इज अम पार्टिकल नाउ व्हाट अबाउट द ग्लोबिलिन ग्लोबिलिन के अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबिलिन जो होता है ईच मॉलिकल ऑफ ग्लोबिलिन प्रोटीन इज कंपोज ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ईच मॉलिकल ऑफ ग्लोबिलिन प्रोटीन इट इज कंपोज ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स पॉलीपेप्टाइड चेंज फोर पॉलीपेप्टाइड चेंज का बना होता है ईच हीमोग्लोबिन मैं बोल रहा हूं हर एक मॉलिक्यूल जो है ग्लोबिलिन वो फोर पॉलीपेप्टाइड चेंज का बना होता है और एक तो पॉलीपेप्टाइड की अगर हम बात करेंगे मैंने बोला फोर पॉलीपेप्टाइड चेन ना व्हाट आर द यू नो फोर टाइप्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन विच वी ऑब्जर्व विच वी ऑब्जर्व इन द इन द इन द इन द हीमोग्लोबिन तो अगर हम देखेंगे पहला जो है दर इज अल्फा पॉलीपेप्टाइड अल्फा पॉलीपेप्टाइड जो है अल्फा पॉलीपेप्टाइड बिकॉज पॉलीपेप्टाइड इट इज मेड ऑफ द अमाइनो एसिड्स इट इज मेड ऑफ ऑफ वन फोर्टी वन अमाइनो एसिड्स मैंने बोला जो ग्लोबलिन जो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबलिन होता है ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबलिन प्रोटीन इट इज कंपोज ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं आर ऑफ फोर टाइप्स द फर्स्ट वन इज दैट इज द अल्फा पॉलीपेप्टाइड एंड इट अल्फा पॉलीपेप्टाइड इट इज मेड ऑफ वन फोर्टी वन अमाइनो एसिड्स द सेकेंड वन इज दैट इज द बीटा what that is a beta polypeptide now what is the beta beta polypeptide it is the polypeptide chain which is composed of 146 amino acids got it the third one is that is um, gamma gamma ki agar hum baat karenge gamma ki uh, gamma polypeptide chain ki agar hum baat karenge that it is made up of it is made up of it is made up of 146 amino acids again 146 amino acid and the fourth and the fourth and last one is that is what do we call the delta polypeptide got it to agar hum dekhenge ye bhi kitne amino acids ka bana hota hai 146 amino acids so each molecule of the global molecule is composed of four polypeptide chain polypeptide chains are four types that is the alpha beta gamma and delta alpha it is made of 141 beta 146 gamma 146 and delta 146 got it to agar hum dekhenge on the basis now yahan se dekhiye on the basis of polypeptide chains on the basis of पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन द बेस ऑफ कौन पॉलीपेप्टाइड चेन होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स थ्री टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर फॉर्मड ऑन द बेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो हमने चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स देखे ऑन दैट बेसिस थ्री टाइप्स ऑफ एच बी आर फॉर्मड हीमोग्लोबिन तीन तरीके के बनते हैं द फर्स्ट वन इज दैट इज एच बी ए वन एच बी ए वन क्या है ये हम कहां पे देखते हैं ये अडल्ट में हम देखते हैं अडल्ट अडल्ट में अगर हम देखेंगे उसमें कौन होता है उसमें अगर हम देखेंगे उसमें एच बी ए वन होता है ये किन का बना होता है टू अल्फा याद रखिएगा टू अल्फा प्लस टू बीटा टू अल्फा टू बीटा तो चार है दो और दो चार होते हैं मैंने पहले ही बोला इच मॉलिकल ऑफ ग्लोबलिन प्रोटीन कंपोज ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड बट इट इज बेस्ड अपॉन द पॉलीपेप्टाइड चेन कौन कौन मिलेगा उसी तरीके से टाइप्स बनते जाएंगे कौन कौन पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगा उसी तरीके से टाइप्स बनेंगे जैसे कि मैंने बोला एच बी ए वन ये हम अडल्ट में देखते हैं ये किन का बना होता है दो अल्फा और दो बीटा के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है तो ये बनाते हैं एच बी ए वन टाइप दूसरा जो टाइप है द सेकेंड टाइप इज That is HbA2. अगर हम देखेंगे HbA2, HbA2, HbA2 की अगर हम बात करेंगे ये हम किन में देखते हैं अगेन दैट वी ऑब्जर्व इन द अडल्ट गॉर इट ये हम किन में देखते हैं अडल्ट में ही देखते हैं इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ यू नो जो विच वी ऑब्जर्व इन द अडल्ट तो इसमें क्या होता है टू अल्फा होता है प्लस टू डेल्टा होता है टू अल्फा प्लस टू डेल्टा होता है गॉर इट इसी तरीके से अगर हम देखेंगे थर्ड वन थर्ड वन अगर हम देखेंगे एच The third one is that is the HBF. Got it? So F that is the fetal. I am saying my fetal HB. Is what we call the fetal HB. ये किन का बना होता है? Two alpha का बना होता है and two gamma का बना होता है. Two alpha and two gamma. Two alpha plus two gamma. So ये क्या बनता है? Fetal HB. So on the basis of polypeptide chains, three types of HB are formed. That is HBA one, HBA two, and HBF. Got it? So if we see now the now uh, what is the what is the HB count? What is the HB count? ये तो आपको समझ आया है. तो HB count किसको बोलेंगे हम? 
So what is the HB count? It is equivalent to HB per hundred milliliters milliliters. तो HB count हम कैसे measure करते हैं HB कितना HB होगा hundred milliliter और blood में कितना HB होगा या RBC में कितना होगा तो उसको हम बोलते हैं HB count. अगर हम HB count females में देखेंगे females की अगर हम बात करेंगे in females HB count कितना निकलता है that is twelve plus minus two grams कितना twelve plus two minus two grams per hundred ml पर 100 ml में इतना HB अगर होगा ये normal HB count in females माना जाता है। अगर हम देखेंगे HB count in males, अगर हम males की बात करेंगे, males में क्या होता है? इससे ज़्यादा ही होता है। 14 plus minus got it 2 grams, 2 grams per 100 ml. तो 14 per 100 ml of blood में या RBC में अगर हम देखेंगे, blood में देखेंगे, ये HB count male में माना जाता है। 1 gram of HB carries, अगर हम देखेंगे, now how much, 1 gram of HB carries, carries, what it carries, 1.34 ml of oxygen, तो अगर हम देखेंगे, 1 gram जो HB है, it carries 1.34 ml of oxygen, कितना ये carry करता है, 1.34 ml of oxygen, ऑक्सीजन अगर हम देखेंगे जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो हम फीटल एचबी में देखते हैं कि मैं देखते हैं फीटल एचबी फीटल एचबी मैंने आपको पहले ही बोला जो फीटल एचबी है तो हम इसको ऐसे डिजाइनेट करते हैं इट इज अ टाइप एचबीआर इसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है सो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ फीटल एचबी इज मोर देन दैट ऑफ द एडल्ट एचबी got it it was all about the composition of the rb that is the hemoglobin that is the solid you know very well that is the composition of rb rbc contains 60 percent water and 40 percent solid part 40 percent में 36 percent अगर हम बात करेंगे hb होता है hemoglobin होता है मैंने पहले ही बोला जो hemoglobin होता है hemoglobin chromoprotein है because it imparts the color it is oligomeric it is a, it has a coordinate structure got it तो one more thing मैं आपको last में बताऊंगा अगर ph होगा कम लो होगा लो अगर पीएच होगा या ज्यादा पीएच होगा हाई पीएच होगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन बाइंडिंग कहां पे ज्यादा होती है जब पीएच हाई होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है जब लो पीएच होता है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है गॉट इट और मैंने ये आपको साथ में ये बोला O2 अगर हम देखेंगे आयरन किस पार्ट में होता है F2 पॉजिटिव में होता है जब ये होगा तब ऑक्सीजन बाइंडिंग होगी ज्यादा किसको किसके साथ आयरन के साथ सो so, यहां पे या स्टूडेंट्स आपको याद रखना जो हीमोग्लोबिन है जो हम RBC सेल्स में देखते हैं ये दो कंपोनेंट्स का बना होता है हीम और ग्लोबिन इट्स अ हीम हीम मैंने बोला सेंट्रल एटम में होता है और पायरो रिंग्स होते हैं चार पायरो रिंग्स होते हैं विद मिथाइल ग्रुप विद विनाइल ग्रुप आया समझ में विद प्रोपेनोइक एसिड ग्रुप गॉट इट तो ये आपको याद रखना है तो अब ये था हीमोग्लोबिन के बारे में नो व्हाट इज द साइज ऑफ द आरबीसी साइज क्या है इट इज द नेक्स्ट टॉपिक